ఏదైనా ఒక విమర్శ చేయాలి తెలుగుదేశం పార్టీ మీద అంటే వైసీపీ శ్రేణులు ముందుగా వాడే ఒక ఆయుధం ఇద్దరు పేర్లే వాడతారు ఒకటి చంద్రబాబు గారు ఇంకా రెండోది నారా లోకేష్ రోజా గారు మాట్లాడిన ఆయన గురించే మాట్లాడతారు కొడాల నాని గారు మాట్లాడిన లోకేష్ గురించే మాట్లాడతారు వలమనేని వంశీ ఆయన మాట్లాడిన ఆయన గురించే మాట్లాడతారు ఎవరైనా సరే ఎందుకు లోకేష్ గారి విషయంలో అలా మాట్లాడతారు అంటే ఆయన ప్రజలతో ఎన్నుకోపడ్డ నాయకుడుగా నిరూపించుకోలేకపోయారు కాబట్టే ఆ విమర్శల సంఖ్య పెరుగుతుందా అంటే ఇంకా దాన్ని ప్రజలే డిసైడ్ చేయాలి కాకపోతే ఎక్కువ విమర్శలు అయితే మాత్రం ఆయన మీదే చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ నేపథ్యంలోనే వైసీపీ ఎంపీ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్య లోకేష్ గారు ఈ జన్మలో ఎమ్మెల్యే కాలేడు అని ఎందుకు ఆయన మాట్లాడారు ఎవరు అంటే కనుక ఇటీవల ఆయన అమరావతి రైతులు ఆయన అడ్డుకున్న సంఘటన ఏదైతే ఉందో ఎంపీ నందిగం సురేష్ గారు ఆయన ఈ సందర్భంగా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆయన మీద దాడి జరిగిందనే ఆరోపణలు ఉన్న నేపథ్యంలో తన మీద జరిగిన దాడి వెనక జరిపించిన దాడి వెనక ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు లోకేష్ ఉన్నారని చెప్పి ఆయన చేసిన ప్రధానమైన ఆరోపణ ఖచ్చితంగా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు అయితే భవిష్యత్తులో తన మీద దా దాడులు జరిగితే గనక ఖచ్చితంగా దానికి లోకేషే కారణం అని చెప్పి ఆయన తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఇలాంటి సిగ్గుమాల చర్యలు కనుక పాల్పడితే లోకేష్ ఈ జన్మలో సీఎం కాలేడు అని చెప్పడం ఏదైతే పింఛన్ డోర్ డెలివరీ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో దాన్ని డైవర్ట్ చేసి ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా ఉండేందుకు దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి టీడీపీ నేతలు ఇలాంటి దాడులకు దిగుతున్నారు అనేది నందికం సురేష్ చేసిన ప్రధానమైన ఆరోపణ పరిపాలనా వికేంద్రీకరణతో రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెంది ప్రజలకు సమాన ఫలాలు అందించేలా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తూ ఉంటే దాన్ని అడ్డుకోవడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ తండ్రి కొడుకులు అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడడం ఆ సందర్భంగానే లోకేష్ మీద ఆయన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు వాస్తవానికి ఇలాంటి సందర్భంలో కొన్ని కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేయడం అనేది చాలా మామూలుగానే జరుగుతూ ఉంటాయి ఇలా దాడి జరిగినప్పుడు ఇదంతా కాకపోతే లోకేష్ గారి మీద ఎక్కువ వ్యాఖ్యలు మొదటి నుంచి వైసీపీ చేస్తూనే ఉంటుంది రాజకీయ విమర్శలు రాజకీయ ప్రత్యర్థుల్లో ఆరోపణలు విమర్శలు అనేది చాలా మామూలు ఉంటాయి కాబట్టి కాబట్టి ఆయనలో మైనస్ ఏంటి అంటే ప్రజల్లోంచి ఆయన ఎన్నిక కాలేకపోవడం మన మంగళగిరిలో కూడా ఓటమి చెందడం అలాగే ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న మండలి రద్దయ్యి ఆ పోస్టు కూడా ఆయనకి లేకుండా చేసుకున్నారు అది కూడా ఒక స్వయంకృత అపరాధమే అని చెప్పి ఒక ప్రచారం జరగడం ఇవన్నీ ఇప్పుడు లోకేష్ మీద విమర్శల దాడి పర్వం పెరగడానికి కారణం అని చెప్పచ్చు చూద్దాం మరి ముందు ముందు దీనికి సంబంధించి ఏమన్నా లోకేష్ గారు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారా ఇలాంటి విమర్శలను ఎదుర్కొనేందుకు ఆయన ప్రజానాయకుడిగా బలోపేతం అయ్యేందుకు ఏం చేస్తారనేది చూడాలి